Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mm. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku hii na ibada hii. Ni kwa neema yake. Bwana asifiwe. Amen. Uh, kwa sababu mtumishi vile nimeamka pale kichwa baada na nauma mpaka sasa hii. Hey, that means una vision kubwa. Hebu nipende hiyo kichwa ile Yesu. Nipo Sijajua nini ilifanyika mara ya kwanza za ukikumbuka mara ya mwisho. Mm. Kwa nimesimama sijui wapi hapa yeye. Mm. Uh, nakumbuka nilichukuliwa nikaenda mbinguni. Alafu nilikuwa nimekaa chini ya kiti cha enzi maana nasema ni enzi maana niliona tu uh, ilikuwa very bright eh? na kulikuwa na nini kivuli ya mwanadamu ingawa huko unamwona sababu ile brightness nikakaa chini hapo so tukaanza kuongea nilikuwa na niongelesha kuhusu madhabahu haya na nikawa na yani akawa ananieleza kuhusu madhabahu haya vile amesaidia watu amejaribu kutoa watu kwa matope lakini wanarudi kwa ile matope So tukaongea na yeye akaniongelesha akaniongelesha kuhusu huduma huduma yangu na kafika mahali nikachukuliwa hapo mahali nikaenda uh, ilikuwa ni kwa shamba nafikiri sababu kwa shamba pale nilipata maua ya kila aina hata wengine sijaiona ilikuwa ilikuwa mstani mzuri sana so wakati nilikuwa napita hivyo kapita mpaka uh, kuna mahali ilikuwa na, na matunda fruits kulikuwa na fruits za ajabu safi sana so nilikuwa napita tukienda tukienda tukaenda tukaenda kufika mahali nikaona uh, kuna nyumba zimejengwa zingine zijakamilika zingine zimekamilika nilikuwa nikienda nauliza hii ni nani na nyumba ni ya fulani hii ni ya fulani zingine hata ndio hata zijaanza foundation ziko tu flat so nikatoka hapo tukaenda kupata mali eh, malaika wameja ni wengi sana so wanainama wakiinuka wanainama kulikuwa na worship kulikuwa na ibada yaendelea mbinguni tukaendelea kuenda kabisa kupita mahali kuna wakati mmoja nilipitishwa hapo mahali kuna barabara inaenda nikaenda kupita msitu alafu ukienda unakuta wanyama wamejipanga wengine mkono wa kushoto wengine mkono wa kulia so ukifika hapo wakati umepita yani hao wanyama wamepanda wamejipanga pandini wengine mkono hii pande hii sasa barabara iko katikati ukipita hivi kwa hiyo barabara Uh, yule mnyama amefika karibu naye anakufuata nyuma na huyu pia anakufuata nyuma Wana, ni kama wanakusindikisha wanaenda tu hivyo wakifuata na hivyo wanakufuata mkienda tukaenda kabisa mpaka mahali uh, nikapata kitu kama nikaka kama chariot so nikaingia na wakati niliingia kuna mtu aliingia kwa hiyo chariot sikumjua tukakuja na hiyo chariot mpaka kanisani tukiwa kanisani kwa anga nikaona sikujua kama ni kanisani hapa tukiwa kwa anga nikaona ni ni mji mkubwa sana iko na nyumba mingi ni mji mkubwa alafu imewaka taa zinawaka kila mahali yani kila mahali inawaka ni kama hii sema hata iwanja ni ndogo ilikuwa imejengwa manyumba na ilikuwa manyumba za kifahari kuangalia na angalia na hii hapa ni mali inakaa familia lakini pia ni kama si si ndui nikauliza mimi tulikuwa tumekaa naye na hapa ni wapi akaniambia hapa ni revolution of ministries so wakati nilifika kwenye anga nikaona kwa anga ya 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 hiyo mji juu kando yani kwa kando hivi kulikuwa na mawingu kando kulikuwa na mawingu ni kama nyenye kunyesha alafu kwa anga hiyo ya hiyo mji ilikuwa shwari hakukuwa na mawingu kidogo 
wakati tumeingia uh, kwa ile jengo ile mawingu ile mawingu ni kama ya mvua ikarudi kafunika kafunika anga na vile tulifika nikaona uh, upande wa kushoto nje kulikuwa na kitu kama hii ni wanakunyishia ngombe ma, maji lakini ile kwa ambao ni ile imechungwa so mimi tulikuwa naye akaingia kanisani mimi nikabaki nikasema sasa niangalie ni nini imewekwa hapa kufunua ile kitu kama ya, ya ngombe kukunywa maji hiyo hii nilikuwa ni mbao nikakuta ni maiti ilikuwa imewekwa nje ya 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 hiyo jengo but ilikuwa nje ya fence kuna maiti ilikuwa imewekwa hapo na nimeweka kwa ndani hiyo kitu nikasema mama nikaangalia nikasema na huyu ni nani mtu ni nani leta maiti akaweka hapa haya wakati nilikuwa nataka kukuja hivi nikakuta uh, wakati nilikuwa nataka kuingia sasa kwa gate niingie ndani kapata kuna mnyama ndio alikuwa mdogo lakini ilikuwa ni chameleon ako na maumbile ya chameleon lakini nyuma ni mkia scorpion ni chameleon ni kama ilikuwa green so ilikuwa inabadilika kukuwa yellow nikaiangalia kana kuja tu pole 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 nikasema sasa nione mali anaenda kakataka kuingia kuingia kwa gate sababu za mlango ilikuwa wazi nikachukua nikaifinya na mkono wangu hivi wakati nilifinya na mkono wangu hivi kufanya hivi mkono sioni kamepotea nikarudi nikaingia kwa madha, nikaingia kwa kanisa wakati ningia kwa kanisa nikapata ibada inaendelea na nikapata uh, maji na mwagika kutoka upande ya mbele maji tu mingi na mwagika hivi but kuna watu walikuwa natoroka hiyo maji hawako na wanakaribia wengine wanapanda viti wengine wana yani wana ile wanaweka miguu hivi ndio ile maji kwa sababu ilikuwa inatoka maji mingi sana inaenda pande hivyo so wakati niliona hivyo nikabaki nikashangaa kuna wengine wamesimama tu maji yamefika miguu na wengine awana, wengine wamepanda kwa viketi juu nikasimama nikaangalia nikashindwa hii maji kwani kuna mfereji imepasuka huko mbele nikaanza kuchukua ya kusukuma kuna hii inakaa kama mopa lakini ya kusukuma maji nikajaribu kusukuma maji vifikie watu lakini kuna wale walikuwa natoroka watu wakaendelea kutoroka sisi tukaendelea kukaa sasa nikaingia ni kama mwenye ninaguza guza hiyo maji nikicheza naye nikicheza naye nikicheza naye kidogo nikasikia sauti inaniambia kuna watu ambao Mungu alitarajia kuwabariki lakini walikataa wamekataa kubarikiwa bado wamefunga mioyo zao bado wako na machungu kwa mioyo na nikasikia uh, sauti inaniambia niambie watu wa kwamba waje atilie mioyo zao bado wako na machungu kwa moyo na Mungu anataka kuwabariki so wakati tulikuwa bado tuko hapa kanisani nikazunguka nje hivi nikatoka nje kaanza kama ibada inaendelea kutoka nje mkono ya, ya right nikapata kuna mtoto amekaa sio nje ya fence kando tu ya madhabahu hivi kuna mtoto alikuwa amekaa mtoto akaanza nguo kama gray alafu mwana alikuwa anachezea hapa kulikuwa na shimo hii shimo kuna kitu kama inakaa kama squirrel inakaa kama ipaka not paka inakaa kama panya kubwa lakini mke yake inakaa kama ya squirrel ni mke kubwa lakini hiyo squirrel ilikuwa pande ya mbele ilikuwa white na huko nyuma ilikuwa gray kama nguo ya mstari so hii hii ni nini naenda ikiingia kwa ile shimo ikirudi inakuja na lamba ule mtoto anacheza nayo kidogo inarudi inaingia kwa ile shimo dogo inarudi tena ina lamba ule mtoto nikasema mama nikaangalia wakati mtoto alipinduka kuniangalia akaanza kucheka wakati mtoto alicheka ile nime time ile hiyo panya itokezee ndani niishike wakati mtoto alianza kucheka ile panya ikutoka tena nikasema mama hapo nikamwambia unafanya nini anacheka nikamwambia unafanya nini anacheka nikango nika time ile panya itoke niishike lakini ikushika nikachukua mkono wangu ilikuwa kama chuma nikachukua yani nika ni kama mwenye nimelima hivi nikaziba ile shimo na nikashika ule mtoto na mkono mmoja nikamleta kanisani 
kufika kanisani akajaribu ku ile kukataa kuingia ndani nikashika kama nimerusha kwa madhabahu ndani hivi na kalala nikaanza kama melala saa moja hapo hivi wakati William wakati ni aliamka kwa muka akakuwa ni mtu mwanaume nikaangalia nikasema oh kumbe ni pepo nilikuwa nafikiria ni mwanadamu nikarudi tena nikamshika kumshika sasa akaanza vita tukapigana tulipigana tulipigana ndani ya madhabahu tukapigana tukapigana kwa muda sana maana ilikuwa ni mwanaume mkubwa nikajua kumbe ni pepo tukapigana sana 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 wakati tulipigana sana kaka kimbia nikamfuata kataka kuingia kwa ile shimo kapata ile shimo nimefunika nikafika nikamkutilia kama nimekanyaga kichwa kukanyaga kichwa ile shimo ndani ikafunguka akaingia ndani ya shimo so wakati nilirudi nikaelekea ni kama mwenye nilikuwa nashika dori upande wa upande ya gate nikasimama kwa gate pale kufika kwa gate pale nikaona upande wa juu kama unatokea upande wa town nikaona watu wanakuja ni kama wana, wana, ni kama wanaenda maandamano wanakuja ni kama wanakuja kwa madhabahu tunataka haki yetu haki yetu haki yetu haki yetu nikaenda nikasimama kwa kwa gate nikashika kiuno wakakuja wakasimama kauza mnataka haki yenu iko wapi kasema tunataka kuchoma hii madhabahu hii madhabahu inaomba maombi ya kichawi inaongea vibaya tunataka huyo prophet of doom Alafu nikaondoka nika hivi kwa gate akambia aingieni. Wakaogopa kuingia. Nikamwambia si muingie. Hapo ndani mwende muingie mtampata ndani. Wakaogopa kuingia. Wakati waliogopa kuingia, nikaruka kama nimeshika mmoja. Nikamshika na nikamzungusha kama vile mtu anazungusha anga ikamba. Nikamzungusha, nikamzungusha wale wengine wamesimama kamzungusha kabisa hivi alafu nikatumia kama kiboko kupiga hao wengine. Yaani wakati nilikuwa nasungusha hivi nikifanya hivi napiga watu karibu kumi wanangu katini. Nishika tena ule. Nikizungusha tena nizungusha 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 nikipiga tena hivi wanangu katana wengine kwa sababu walikuwa watu wengi sana. Wakati walianguka karibu mara tatu wale wengine wakainama wakapiga magoti wakasema tu nikamwambia siwasamee niliwaambia muingie mumekata na mulitoka wapi huko mbali yote mnataka haki yenu so mimi nataka niwapie haki yenu nikaendelea kuzungusha tena ule nikazungusha tena nikizungusha hivi niki, nikifanya tu hivi wanaanguka tena wengi sasa nachukua huyu mmoja natumia kama kama kiboko ya kupiga wengine niliwapiga nikawamaliza wote hapo kwa maana wote hapo nje nikasikia uh, ala mwinalia ala mwikalia kama gari ya polisi kakuja mbio 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 kufika kwa gate sivu toroka nikasimama kushuka vile tu gari hiyo gari ya polisi ilisimama tu hivi wakatoka ndani majeshi walikuwa na silaha kila aina ya silaha wakasema wewe ndio tunakutafuta wewe ndio tunakutafuta mbona na huo watu hivyo wewe ni muwaji wewe ni muwaji nikawaambia oh mimi ni muwaji ule mtu ambaye ni mwanaume jaribu aniguze. Kwa wakati nilisema hivyo, sijui ndio mkubwa wao alikuwa na hizo marangs zenye wao wanaike. Akatoka huko, akataka kunishika. Kunishika tena yeye nikashika shingo. Nika sasa nikatumia tena kama kiboko. Wakati nilishika alikuwa kimtu alikuwa na mwili. Kashika shingo hivi. Nikishika shingo hivyo ninazungusha vile nilikuwa nazungusha ule mwingine tena nazungusha na napiga na nao wale wengine wakati waliona hivyo hata wanataka kuni shoot nikatupa huyu chini nikachukua bunduki yangu nilikuwa nayo nikaanza kuwa shoot wakati nilikuwa naendelea kupigana 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 alama yao sasa imeendelea kulia zaidi wakaitana jeshi kubwa sana sasa wakati nina deal na hao jeshi nyingine nakuja nina deal na hao jeshi nyingine nakuja nina deal na hao jeshi nyingine nakuja kidogo nikasikia sauti inasema angalia juu kuangalia juu nikaona anashukishiwa kitu kama grenade. So, i grenade nikawacha wakakusanyika ilikuja karibu gari kumi. na kila gari ilikuwa inabeba karibu 50. So, walikuwa wengi pale kwa gate. Wakati nilirushiwa hiki kitu kama grenade, nikairusha tu juu hivi ikaanguka kama imelipuka imemaliza imemaliza ile jeshi lingine lote. 
kumanisa ujeshi nyingine lote nikatoka nikatoka hapo mahali nikaanza sasa hapo mahali imekuwa damu alafu na watu walikuwa wamelala wengi wenye alikufa ile trip ya kwanza na ya pili nikatoka hapa nikaenda kwangu kufika kwangu nikasema nikapata nika kijana nikamwambia nisaidie maji ya kunywa wakati kijana aliingia anataka kuchukua maji ya kunywa Eni wakati nilipinduka hivi sio kwangu tena kumbe ni kanisani nilikuwa. Kupinduka hivi naona apostle amesimama na mama amesimama. Wote wako na mimba. Ah, nikauliza nikajiuliza apostle hapo na mimba. Mimi anaweza kuwa na mimba. Hako na mimba kubwa karibu azai. Naangalia naona na mimi sina apostle. Na hako na mimba. Kabaki nimeshanga. Nikiangalia mama mimba yake ndio kuna mimba lakini sio ile ya karibu kama mtu mwenye karibu ajifungue. Nikasema mama nikaangalia. Kuangalia tumbo yangu tu pia nikaona mimba. Nikasema kwa nini nimekuwa ugonjwa ya ya, ya kuambukizana. Kwa sababu bili kuna mimba. Apostle yako na mimba yake karibu ajifungue. Yangu na mama ndio kama iko karibu kujia. Yaani iko mbali kidogo. So nikachukua kiti. So apostle hapo nasema mimba anashika kiuno hivi kachukua kiti nikamwambia tumishi kaa hapa umechoka sana <laughs> nikamwambia tulia hapa akaniambia pana bado niko na safari hapo kaambia ungepumzika nilikuwa nimeitisha maji wacha nini nisikunywe ni kupatiwe kunywa sababu naona umechoka nilikuwa nimeshika kiuno hivi amechoka na hiyo tumbo so wakati bado ninachukua maji nipatie apostle kidogo kukatokea malaika kutoka malaika huyu malaika amesimama ameniangalia ameniangalia ile ya asira so wakati ninashangaa kwani nimefanya nimefanya makosa kuletea mtumishi kiti ama maji ule malaika akafanya hivi anataka kunichapa so kutaka ku ana wakati anafanya hivi mimi kushtuka hivi ndio nikashtuke kwa kwa malaika ni hivyo na Mungu abariki mmm tulikuitisha Ni ni mkofu ni watu ambao hataki Mungu apokee utukufu. Eh bwana asifiwe. Yeye niko na mimba. Lakini mahali pa kuzaa Kenya hii ndio bado nasumbuliwa. So kiroho that means kuna vitu baraka ambazo nitakana nizalishe. Na hiyo kuzalisha hiyo serikali ndio bali nimenasumbua maana serikali ya istahili eh, kuwa mwenyeji hapa mwenyeji wa revival there are things ambazo inafaa tu mwenye Mungu atayeka kwa kikiti kutawala so naisho pia kuna nyingine yenye bado nakuja yenye bado nakuja so hizi zingine tutazaza America tuzae Europe maybe tuzae South Africa alafu tukuje tu eh uh, tazazi ngine ndio mimba hiyo so hiyo ni kiroho we are pregnant with the staff haleluya haya kuonyeshwa sasa um, tulikuja hivyo tulikuitisha eh uh, tulitisha wewe ukika vinguni sana hizi ni zako zita utakuja umechoka so leo mapana wewe sikai baada yote huko ngine kuja malizia wapi huko na of course binguni ni kuzuri nenda kwa maua ka kwa miguu ya Yesu na kupigia story vile watu hapo natumia mafuta vibaya eh uh, tulizo mshia nyumba za watu huko ndani sana eh uh, unaweza kuwa kama bishop helicopter nyumba yako utaka kutia mahali huko 1000 kid see eh see you here have no value over that bishop atakuta jo mali jina yako kama utaenda jina yako binguni iko Uh, kitabu cha uzima naenda naangalia na fikiri kuambia alidanganya watu sana anyway wewe wewe ni wa Mungu so amona nyumba za watu inaitwa nini binguni kuna makao mazuri sana binguni kuna makao mazuri sana asa nafikiri umeona yako amu kuonyeshwa kuonyeshwa haya sasa umeona ona kuna mjele ndio akaona kwenye nyumba ya aposto as hasa jeu kikaka uko utataka kurudi mashamba ya maua na nina nina nini so tulianza kukuongelea 
tango tulirudi ya ingine hii <laughs> uh, hii ingine hii ya kuonyesho wa anga temre kanyo pekewe ama nisere kunambia posa wata kusemi vitu kwa zisenda kana <laughs> jiwa zugu li watu fali mzugu akiaza fanya hivyo anakuambia vitu yako watu teki kusikia batango duwe ni maafrika aya uh, wale ya bingu na maisha sema vile malaika wale ya mawana wana worship ni wengi bingu ni badai ni kubwa na idadi ya watu wameenda kule bado pia ni kubwa na bado kutaenda na inatungoja sisi pia tutaenda. Eh hiyo barabara ya wanyama hao ndio wakati tunapeleka vision kuna watu kuna maeneo ukipita mara nyingi unajua. I have been here before. So the more you take into vision unaweza zoea mapito fulani kama sasa hiyo na wanyama hao kukufuata Haya then hapa um, mali penye kishaba unaonyesha sasa ukiwa juu kaonyesha revelation wizo ministries ni mji mkubwa so hapa tunaona ni tent eh kini ni huko juu ni mji mkubwa so ni tent yenye kuna watu naione vibaya tutaichoma tunangoja wajaribu so ukipoa ndio pia kudeal na wao basi hao si kitu kama mtu mmoja kama ana deal na hiyo jeshi lote then endele ku deal na wao sisi tuko tu area haleluya wewe maliza tu hawa so we don't waste energy tutoe jeshi lote tutupigane na hawa mtu mmoja ametosha so that shows victory na that means kuna upinzani ambao mara mwingi nafanyishiwa kanisani lakini maombezi wewe na inatawanya na kuharibu aya kuonyeshwa eh, mwili ambao unaonekana en kama ime tiwa ame me tupo mahali maeneo fulani nje kanisani eh ni mtego so baada unapata eh tena nikatoto kama nikapepo kama yuko pale na kana badika na kuwa nika mtu jitu na ni macho kwamba sisi tuangalie sana mapando ambazo ibili sana panda area mbaya inasubaisha watu kama ni watoto wanataka wanachelekeza kubaya hapana ni ngome na jaribu kupinga kanisa so nishwa hiyo atiku na nishwa hiyo ndi ujui vitu ya kupigana nazo so sidharao wa watoto hapo watoto wanatoto wana ngome tena kubwa sana ndiyo hiyo na nishwa then uh, mambo na miwe ambazo zimefunga maana zina zina zulia baraka kutu kanisa hiyo kuna watu ambao wanachukulisha huduma nyuma miwe yao aitaki huduma yenda mbali so kuna watu kama hao um, then uh, oh yes askiri ni hiyo mm. very good tumetiwa moyo kisha bali na huma ukweli oh pele hapa ama nyuma kwa kisogo karka nitakuma tena haya basi tunapata zinda na baba i pray unto siba nitalakunta rima ya unto siba habu lali atola sikala likuraba in the name of yeshua ya masia Baba na kushukuru ni mwaminifu